বছর ধরে বিবাহ শাদি করেছি না আমার মেয়ে আছে না আমার ছেলে আছে তাহলে কি করবেন দরবারে যাবেন মাগরে যাবেন মুড়ি যাবেন তরিটা নেবেন আর তাবিজ নেবেন তাবিজ যাবে বলছে এগুলো তো কিছু নয় বান্দা তোমার গোনার কারণে আপনাদের কারণে হয়তো বা হয়েছে তুমি ইস্তেগফার করো বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও অনুতপ্ত হও দেখবে তোমার আল্লাহ সন্তানের ব্যবস্থা করে দিবে এরকম চার চারটি পাওনা घोषणा कर ফিরুরবাকুমিদার <laughs> সালাম তার জাতি তার সম্প্রদায়ের লোককে লক্ষ্য করে বলেছিলেন আল্লাহ সেই কথাগুলো তার তারা বর্ণিত তারা আমাদের শিক্ষার জন্য বলেছেন রবরায় বলেন নিশ্চয়ই
পাঁচটা মেয়ে হয়ে গেছে চাইছে দুই একটা মেয়ে হওয়ার পরে চাচ্ছেন কি একটা ছেলে বক তার খুব ভালো হবে তারপরে মেয়ে হয়েছে
এই আয়াতে বলার মাত্র আর চারটি জিনিসের কথা বললাম মনে মনে প্রশ্ন করতে পারেন বলতে পারেন আপনারা টাকাও আছে ধন সম্পদ আছে শক্তিও আছে ছেলেও আছে মেয়েও আছে সুন্দর স্ত্রী আছে গাড়িও আছে বাড়ি আছে সব কিছু আছে ভাই কিছু আমাদের সবই আছে এসে কথার প্রয়োজন না শুনে একজন ভাই পাঁচটা ভাই আর একজন একটা ভাই তাহলে এক ভাই মনে করে কখন যেন আক্রমণ दुरबल शक्ति
একজন ব্যক্তি একটা পাপ করে আছে সে 40 বছর ধরে কত বছর ধরে 40 বছর ধরে তো 40 বছর যাবত ধরে পাপ করে আছে সে এই পাপের কারণে পাপটা ধরা পড়ে একদিন অনাদৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মুসা আলী আলাইহিস সালাম তো সারা 70000 সাহাবাদেরকে নিয়ে সালাত উল সিস্তা বৃষ্টি নামাজের জন্য আয়োজন করেন মাঠে তখন সালাত উল সিস্তা সম্পূর্ণ পূর্ণ করে এসে দোয়া করেছেন কিন্তু বৃষ্টির কোনো খবর নাই আশ্চর্য হয়ে আল্লাহর কাছে বলছে আল্লাহ সালাত উল সিস্তার আয়োজন হলো সবকিছু হলো তারপর বৃষ্টি এলে আল্লাহ এরকম কেন হচ্ছে তখন ওহি নাযিল হয় কি নাযিল হয় ওহি মুসা নবীর কাছে মুসা তোমার মাঝে একজন ব্যক্তি আছে 40 বছর ধরে একটা পাপ বারবার করে আসছে ওই পাপের পাপের কারণে আজকে কোন বৃষ্টি হচ্ছে না ওরা বৃষ্টি মুসা নবী আলাইহিস সালাতু সালাম 70000 সাহাবকে লক্ষ্য করে বলেন ও কোন ব্যক্তি তুমি এভাবে পাপ করে আসছো তোমার ওই পাপের কারণে আজকে ওরা বৃষ্টি এত কষ্টে আমার হয়েছে लज्जित खुशी हल क्षमा चाहे लज्जित कर मुसलमान मारामी घर बस दिन रात चौबीस घंटा देखें स्वामी सम्पर्क सुंदर भाव देखें सन्तान आनंद बोल 
আল্লাহ তাকে কেউ যদি ক্ষমা চায় নাসকে যদি ও তৈরি করতে পারে তাহলে তার কিভাবে উন্নতি হয় আরেকটি কথা আমাদের বলি সূরা সালে 30 নং আয়াত থেকে 33 নং আয়াতে ঘটনাটা আপনারা পাবেন সুলাইমান নবী আলাইহিস সালামের সালাম কাছে প্রিয় খেলাধুলা কি ছিল ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা কোন প্রতিযোগিতা ঘোড়দৌড় শুধু সুলাইমান নবী না আমরাও যদি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয় অনেক কিছু পাবে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে যাব কারণ এটা খুব আকর্ষণীয় একটা জিনিস দর্শনীয় একটা জিনিস তো সুলাইমান নবী আলাইহিস সালাতু সালাম কোরে আতে এ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে দেখতে সালাতের জামাত ছুটে যায় কি হয়ে যায় সালাতের জামাত ছুটে যায় আমাদের জামাত ছুটে যায়